അസ്സാമലൈക്കും നല്ല കറുമുറാ കൊറിക്കാനായിട്ട് നല്ല കിട്ടില്ല സ്നാക്ക് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തോളം കേടാവാതിരിക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു മെനക്കെടും ഇല്ല അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചില അരിപ്പൊടിക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയില് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം അപ്പം തിളയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അതുവരെ അത് ചൂടോടെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് എടുക്കുന്ന പൊടിയാണ് അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ചില പൊടിക്ക് ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ വെള്ളം അധികം വേണ്ടി വരും അപ്പം അത് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കടലമാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു മിനിറ്റിന് താഴെ അത്രയും മതി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തടവിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക നല്ല പോലെ പ്രെസ് ചെയ്ത് കുഴക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഹാർഡാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മൊത്തം ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇല്ലേ വെള്ളം കൂടിപ്പോകും കാരണം ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഒരു കപ്പ് പൊടി കറക്റ്റാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ചൊരു വലിയ ഉരുളെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മളിനി പരത്താൻ പോവുകയാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യാതെ പരത്തിയെടുക്കണം ഒത്തിരി പ്രെസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ചെയ്യണ പോലെ ഒത്തിരി അങ്ങ് അമർത്തി പരത്തിയെടുക്കരുത് സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി കനത്തിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് ഒരുപാട് തിന്നായി കഴിഞ്ഞാലും വലിയ ശരിയായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക പരത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നടക്കുമെന്ന് ഒന്ന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അതേ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ കത്തി വെച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കത്തിയിൽ പൊടിയാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതേ ഈ ഒ
അപ്പൊ ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പാനിനകത്തൊക്കെയാണ് ഫ്രൈ പാനിനകത്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറേ അധികം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കളറാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വെക്കാതെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയി പോവും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ പിടിച്ചിരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്കിനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ഇതിൽ മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ചൂടാറുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവെള്ള മുളകാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ചാറ്റ് മസാലയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് ചാറ്റ് മസാല ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലേസൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും നമുക്കിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ക്രിസ്പിയാന്നുള്ളത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും മുളക് ചേർത്തോണ്ട് അവർ കഴിക്കാണ്ടൊന്നും ഇരിക്കില്ല കാരണം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിയൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കിടിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് 